കുട്ടീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലി ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീ ഭാമ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതാണ് ലായനികൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെ അതിൽ ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് എക്സാമിന് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് മിസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ആ ടോപ്പിക് ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മക്കൾ ഇനി ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങ് വെച്ച് തരും നിങ്ങൾ അങ്ങ് സെറ്റ് ആക്കി തരും ആ ഒരു ടോപ്പിക് സോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ നോക്കല്ലേ റെഡി അല്ലേടാ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക വെരി 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 സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവാം റെഡി ഏതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് പൂരിത ലായനി എന്താ പറയാ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പേടിക്കും എന്റെ ദൈവം ഇത് എന്താ അത് പൂരിത ലായനു എന്തോ വലിയ സംഭവം എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലാടാ മക്കളെ വെരി 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 സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എല്ലാരും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈമ് കുടിക്കാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ലൈമ് കുടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഉപ്പിട്ട് നാരങ്ങ ഒഴിച്ച് അല്ലെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ലൈം സോഡയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അതിലോട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നാരങ്ങയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് സോഡയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ലൈം ഒക്കെ കഴിക്കാം അല്ലെ കുടിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ലൈം ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടർ മതി അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പെടുക്കുക അല്ലെ കുറച്ച് സോൾട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്തു ആ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വീക്കല്ല കുറച്ച് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പെടുത്ത് കലക്കലോ കലക്കൽ കലകലോ കലക്കൽ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കലക്കി 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 നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് അറിയോ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് വിചാരിച്ചു കുറെ കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ട കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്ന് വെറുതെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് അസ്യവും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ ിച്ച് ലേപ്പിച്ച് കലങ്ങട കലങ്ങട പറഞ്ഞ് കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കലങ്ങോ കുറച്ചൊക്കെ കലങ്ങും അല്ലെ കുറച്ചു നേരൊക്കെ കലങ്ങും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ പോനിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും നീ എത്ര കലക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ ആണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ അത് എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ നേരം നമ്മൾ അത് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലീക്കുന്നില്ല ആൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നോക്കിയേ ദാ ബീക്കറിലെ മിസ് എന്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ലൈം സോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഉപ്പിട്ടു ലയിപ്പിക്കുന്നു അണക്ക് ഇളക് ഇളക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരേ നെപ്പ് നിക്കാണ് അനങ്ങുന്നില്ല സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് നിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൂരിത ലായനി എന്ന് പറയാ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പൂരിത ലായനി പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് നോൺ ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ പരമാവധി ലീനം ലയിച്ചു ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ലായനിയാണ് പൂരിത ലായനി ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ലീനം എന്താണ് ലായനി എന്താണ് ലായകൻ എന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയണ്ടേ എന്താണ് നമ്മുടെ ലീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉപ്പ് വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു ഉപ്പ് കുറഞ്ഞ അളവിലും കൂടെ അളവിൽ നമ്മ
നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു അതിലോട്ട് ഉപ്പിട്ടു ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഉപ്പാണ് ലീനം കാരണം കുഞ്ഞളവിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഉപ്പിനെയാണ് ഉപ്പിനെ ഇതിലാ ലയിപ്പിച്ചത് മക്കളെ നമ്മുടെ വാറ്റോലാണോ ലയിപ്പിച്ചത് അല്ലെ സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആള് കൊറേ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ലയിക്കുന്നില്ല ആളൊരു സ്ഥലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ മിസ്റ്റർ പോന്നിക്കരായി അങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിക്കാണ് ആ ഒരു താപനില അല്ലെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത താപനിലാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിക്കുമ്പോ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സോ ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള താപനില ആ താപനിലയിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഗിവൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല മാക്സിമം എമൗണ്ടില് അത് ചേർന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പൂജ ഒരു നിശ്ചയതാപതിലയിൽ പരമാവധി എത്ര ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് പൂരിതലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് The amount of salt that is used to prepare saturated solution can be found out from the amount of salt that is left behind in our body. അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പൂരിതലാനി എന്നുള്ളത് മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ പൂരിതലാനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ മിസ്സും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കൾ കുറെ നേരമൊക്കെ പഠിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ എന്റെ മിസ്സെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പോന്നു വന്നു അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രഷർ കയറി നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു എമൗണ്ട് എത്തി നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കടന്നുപോയി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് നിർത്തും അല്ലെ അതുപോലെയാ നമ്മുടെ പൂരിതലായി പറയുന്നത് അല്ലെ പൂരിതലായന എന്താണ് ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ടിൽ എത്തി മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിൽ ആ ലീനം ലയിച്ചു ഇനി അതിൽ കൂടെ ലയിപ്പിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് പൂരിതലായി സാച്ചുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പറയാം അതീ സമയം നമ്മുടെ ജഗതി ചേട്ടൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ആ യോധാ ഫിലിമില കുറെ എന്താണ് ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കലക്കി കലക്കി അമ്മയെ കലങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെ എന്റെ കലങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അമ്മ അതിൽ ലയിച്ചില്ല അമ്മ അതിൽ എവിടെ എന്റെ ഹോർലിക്സ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ കലങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അസ നമുക്ക് വരുവോ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് വരുവോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ കലങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അതാണ് നമ്മുടെ അപൂരിത ലാനി അൺസാച്ചുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത് ദ സൊല്യൂഷൻ ബിഫോർ റീച്ചിങ് സാച്ചുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ പൂരിത ലായനി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ലായനിയാണ് ആ പൂരിത ലായനി എന്ന് പറയാ പേരില് തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആയുണ്ട് പൂരിത ലായനി ഉണ്ട് സോ പൂരിത ലായനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താണോ തുടക്കം എന്താണോ കലങ്ങാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കലക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആ പൂരിത ലായനി എന്ന് പറയാം നോക്കൂ ദ സൊല്യൂഷൻ ബിഫോർ റീച്ചിങ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഒരു പൂരിത ലായനി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലെ അതിന്റെ വളരെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കഥ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ പണ്ട് 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 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കഥയിലോട്ട് എത്താ ലാസ്റ്റ് അമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ കഥ തീർന്നു അല്ലെ കഥ കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അത് പോലെ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെ ലയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് അപൂരിത സോറി പൂരിത ലായനി എത്തുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയത്തിനെയാണ് ആ പൂരിത ലായനി അഥവാ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൂരിത ലാനിക്ക് വീണ്ടും ലീനത്തെ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആള് ചില്ലർക്കാരനാണോ നീ എത്ര വന്നോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ഡിസോൾവ് മോർ സോൾട്ട് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതിന് ഇനിയും ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം അതിന് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ അത് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇനിയും ലീനത്തെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇനി ഉപ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കലക്കി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്പൂൺ ഇട്ട് കുഴപ്പമില്ല നാലാമത്തെ അഞ്ച അഞ്ചാമത്തെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് എന്തായി മാറിയത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയത് പൂരിത ലായനി ആയത് കാരണം പരമാവധി നമ്മൾ എന്തിട്ടു പരമ
അപ്പൊ നോക്കേ മിസ് കുറച്ച് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് മിസ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ലയിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ലയിപ്പിക്കാൻ നോക്കാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാണ് ഇളക്കി 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 നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്ത് വേറെ വേറെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ടാലേ അത് ലയിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഉപ്പിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം എനിക്ക് നല്ല കൂടുതലാണ് ഞാൻ പതിക്കുന്നേ ലയിക്കില്ല എനിക്ക് കുറെ സമയം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോ അത് നിന്ന് മക്കൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ആ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന് ഉപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം വേണം ഉപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് എമൗണ്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായി സോ ഓരോരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഓരോരോ എന്താണ് എമൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ കുറഞ്ഞ അളവ് ചിലത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കയറുക ലയിക്കും പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആവും പക്ഷെ മറ്റൊരൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലർ ബെസ്റ്റീസ് ആവും ചിലപ്പോൾ കുറെ സമയം എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരോ എബിലിറ്റി ആണ് ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസും പറയുന്നത് ചിലത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ലയിക്കുന്നത് അതേ സമയം തന്നെ ഉപ്പോ പെട്ടെന്ന് ലയിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ലയനമാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ എന്താണ് എമൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് സൊലുബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ലയിക്ക ലയിക്ക എന്താണ് ഈ ലയത്തും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സൊലുബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ മിസ് കുറെ നേരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ എന്താ മക്കളെ സൊലുബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ The amount of solute in gram required to convert 100 gram of a solvent into saturated solution at given temperature is known as solubility of solute in that solvent. One nishida thabandile, 100 gram laayagatthi pūrida maakkaan avishamaya lina thindi gram ilulli alavana aal lina thindi lay yaddam ennu parainada. ഒന്നും ഇല്ലാടെ മക്കളെ ഈ സിമ്പിൾ ആണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളം വിട്ട് നമുക്കൊരു കളിയില്ല സോ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപ്പ് ലീനമാണ് വെള്ളം എന്താണ് നമ്മുടെ സോൾവെന്റ് ആണ് ലായകമാണെന്ന് മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ലീനം ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള താപനിലയില്ല നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വിചാരിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല നൂറ് ഗ്രാം ലായകത്തെ മിസ് എടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി നൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൂരിതമാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ പൂരിത ലായനി ആക്കണം സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണം അതിന് നമ്മൾ എത്ര ലീനാണോ എടുത്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആ ലീനത്തിന്റെ ലേയത്വം സൊലുബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉപ്പ് എത്ര എമൗണ്ടിലാണോ എടുത്തത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ആയിട്ടുള്ള ആ സോൾവെന്റ് ആ ലായകം ലയിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഉപ്പാണോ നമ്മൾ എടുത്തത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് അത് പൂരിതമാക്കാൻ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് എടുത്തോ ആ ഒരു അളവിനെയാണ് അതിന്റെ സൊലുബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ നമ്മളൊരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ആണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് വാട്ടർ ആണ് സോ വാട്ടർ നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആയിട്ടാ കൺസിഡർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഷുഗർ ഇട്ട് 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 മാക്സിമം ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് പിന്നെ കലങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ അപ്പോഴാണ് അത് സാച്ചുറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയി പൂരിതലായനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കൂരുതൽ ആയിനെ ആവാൻ വേണ്ടി എത്രയാണോ പഞ്ചസാര ഇട്ടത് ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടപ്പോ വന്നില്ല അഞ്ച് സ്പൂൺ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ആള് കലങ്ങാണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താണ് അങ്ങ് പൊഞ്ഞിക്കറി ആയിട്ട് നിന്നത് സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് നിന്നത് പിന്നെ അത് ലയിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മക്കളെ സുലുബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ മിസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഓരോന്നിന് ഓരോരോ സൊലിറ്റി സൊലുബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഷുഗറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സോൾട്ട് ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലയിക്കുന്നത് വേറെ വേറെയാണ് രണ്ടിന്റെ സൊലുബിലിറ്
അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പറയാണ് ഞാൻ ആരാ മൂന്നാ നിന്റെ വിചാരം അല്ലെ എനിക്ക് ചില്ലറ ഒന്നല്ല എനിക്ക് നല്ലതും വേണം അപ്പൊ മാത്രമേ ഞാൻ എന്താവുള്ളൂ ഞാൻ കയറി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേടാ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡിഫറൻസും അതേപോലെ സൊലുബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതും വളരെ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി കാര്യമല്ലേ എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ മിസ്സിന്റെ വീഡിയോന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് മക്കൾ താഴെ അറിയിക്കാം മിസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുക എല്ലാവരുടെ കമന്റ്സും മിസ്സ് വന്ന് നോക്കും സോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മിസ്സിന് ഭയങ്കര വാലുബിൾ ആണ് സോ എല്ലാ മക്കളും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മിസ്സ് വരാം അതുവര